രാത്രിയായി ഒരു പകലിൻ്റെ തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ബാലട്ടം പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ജീപ്പെടുത്ത് തന്നെ കാത്ത് വിശന്നിരിക്കുന്നവരെ തേടി കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഹായ് നമ്മളിന്ന് ഒരു കാട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു കാട് പോലത്തെ സ്ഥലമാണല്ലേ ഏ കാടല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താണ് വെറുതെ പറഞ്ഞ് തരിശായി കടന്ന ഭൂമിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കാലം മുഴുവൻ അല്ലേ അധ്വാനിച്ചിട്ട് കാടാക്കി മാറ്റുകയാണ് മരം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വെച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അപ്പോ ബിബിൻ എങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തി എന്നും എന്താണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലം പോകുന്ന വഴിക്ക് തേനൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കോങ്ങാട് റൂട്ടിലൂടെ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് അയ്യർമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബാലേട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കാണാനാണ് അപ്പോ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ഇപ്പൊ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴിയേ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീപ്പ് എടുത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം എന്തായാലും ബി ബ്രോക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അഷ്ട ഫെക്സൽ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയ കാടാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു മലയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഈ റോഡാണ് അങ്ങോട്ട് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് നാല് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ബാലേട്ടൻ്റെ വീട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി താമസിച്ചത് കേട്ടോ ബാലേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കാറിട്ടിട്ട് ബീബ്രോയുടെ കാറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് ബാലേട്ടൻ രാവിലെ ഒരുപാട് നേരത്തെ എണീക്കും വലേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എത്ര മണിക്ക് എണീക്കും നാലേ മുക്കാലിന് എണീക്കും എന്നിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങുകയാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ യോഗയാണ് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ള പരിപാടി എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ കാട്ടിലേക്ക് ജീവജാലങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ ശേഷം വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാലേട്ടൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ജീപ്പിലാണ് മദ്യം ഡേഞ്ചർ ചിന്തിക്കരുത് ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യല്ലേ പിന്നെ ഇതാ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ജീപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ജീപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജീപ്പ് ബാലേട്ടന് തന്നതാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതാ സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ഖുറാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ജീപ്പ് തന്നെ അല്ലേ ഈ ജീപ്പ് തന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ഈ വളർച്ച വലുതാക്കി ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിലെത്തിച്ചത് കാരണം ജീപ്പ് തരാൻ മാത്രമല്ല അതിന് ചെടികൾ തരും ഓ പിന്നെ അതിന് ഇന്ധനത്തുള്ള പൈസ തരും മൊയ്ദി നിരുമ്പുഴി എന്ന ഒരു ഉസ്താദ് മൗലവിയാണ് ഇതിന്റെ നായകൻ വലന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വലിയൊരു കിണറുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല താഴെ മുതൽ മുകളിൽ വരെ ഈ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടി പടുത്ത ഒരു കിണറാണ് അടിപൊളി വെള്ളമാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞത് വീടിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കാട്ടിലെ തട്ട് കടണ്ട് അല്ലേ കാട്ടിലെ തട്ട് കടന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മള് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയപ്പോ അപ്പൊ ബാലേട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്ന പതിവില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ബാലേട്ടൻ വണ്ടി നിർത്തിയാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ തട്ടുകടി നിർത്തിയത് താങ്ക് യു യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
പിന്നെ ചായ കൊള്ളാം എന്നതിനപ്പുറം ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് അടിപൊളിയാണ് ശരിക്കും കാട്ടിലെ തട്ടുകട എന്ന പേര് കറക്റ്റ് ആണ് ചുറ്റും കാട് പോലെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ തരിച്ചു പോലത്തെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു മലയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം നിറയെ മരങ്ങളാണ് ഈ മരങ്ങൾ മുഴുവനും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബാലേട്ടൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചില വീഡിയോകളിലും വാർത്തകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് എത്തുമ്പോഴാണ് ബാലേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ കാണാനിടയായത് അപ്പം തന്നെ പിന്നെ ബാലേട്ടൻ്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പം ഇനി ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ബാലേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ബാലേട്ടൻ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചായ കുടിക്കുന്ന പതിവില്ല ഇത് കൽത്തൊട്ടി കാട്ടി ജീവികൾക്ക് വെള്ളം വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുള്ളൂ വേനൽക്കാലത്ത് നിറച്ചു വെള്ളം കൊണ്ട് വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കും അപ്പൊ അത് കുടിച്ചു പോകും ഇത് പറയണം കൊണ്ട് വെച്ചാണോ അതെ 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 ആ അത് ശരി കല്ലൂർ ശ്രീസ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് സ്പോൺസറായി തന്നതാണ് ഈ കൽത്തൊട്ടി അപ്പോ വേനൽക്കാലാകുമ്പോ വെള്ളം പുള്ളായി നിറച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വന്ന് കഴിച്ചു ബാലൻ്റെ രാവിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള കാട്ടിലുള്ള കുറെ ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാലേട്ടൻ്റെ ജീപ്പിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് ഈ കാട്ടിലൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂവിയിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ ഹോൺ അടിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും മരങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പഴത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നല്ല പഴങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതായത് വേസ്റ്റ് അല്ല ഒരിക്കലും ചീഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അല്ലാന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് അവരത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം രാവിലെയും കുറച്ച് ഭാഗം വൈകിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും ഇപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ വന്നത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഓറഞ്ചിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഓറഞ്ച് മുസമ്പി പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പാലട്ടം വെറുതെ ആ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അവരത് എടുത്തിട്ട് ശരിക്കും തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കട്ടെ ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് കുരങ്ങന്മാർ മാത്രമല്ല മറ്റു പല ജീവികളും കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ രാവിലെ അധികം ജീവികൾ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പിന്നെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ ചെയ്യുക വൈകുന്നേരം പാലട്ടം ഈ വിതരണം ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുന്തിരി പ്ലംസ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിൽ മിക്കവാറും നേരിട്ടിടില്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവം വിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വാലട്ടം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇത് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പുള്ളി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടാട്ടോ എടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകും കേട്ടോ അതിനും ബാലേട്ടിന് ബാലേട്ടതായിട്ടുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ മണ്ണിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും മണ്ണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അശുദ്ധിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ മിക്കവാറൊക്കെ ഈ വിഷാംശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ടേ ഇത് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത് കണ്ടോ ആ മരത്തിലുണ്ടായ മുന്തിരി പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ചേക്കാണ് മുന്തിരിക്കൊല അടിപൊളി ബാലേട്ടനെ ഇവർക്ക് ആർക്കും പേടി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട് കുരങ്ങുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്നും അന്നം കൊടുക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ അല്ലേ
പിന്നെ മുള്ളംപന്നി വരും കാട്ടുകോഴികൾ വരും അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റും ഭൂമിയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളടക്കം കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അയ്യറമല ഒട്ടും മുണ്ടൂര് വരെ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മലയാണ് ആ മലയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരുന്ന കഴിച്ചിട്ട് പോകും അതെ അല്ലേ ആക്ച്വലി ബാലേട്ടന്റെ ഒരു പതിവ് റൂട്ടീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് അത് തെറ്റുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടി വി ചാനൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാനുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുള്ളൂ എന്തായാലും ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വലട്ടം വീണ്ടും ജീപ്പ് എടുത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നു അവിടുന്ന് ആ പനയുടെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കരിമ്പനല്ലേ കരിമ്പനയുടെ തേങ്ങ ഉണങ്ങി വീണത് അദ്ദേഹം പെറുക്കി വണ്ടിയിലേക്ക് ഇടുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു പരന്ന സ്ഥലത്ത് വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ ഇട്ടേക്കണു ഇത് വിത്ത് ഉപയോഗിക്കും വിത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനാ ഏ കരിമ്പന കരിമ്പന്റെ കരിമ്പന്റെ വിത്താണ് പനമ്പഴം പറഞ്ഞു പനമ്പഴം പനമ്പഴം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പറഞ്ഞാലേ മുടക്കിയുള്ളൂ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം നേരിട്ട് മണ്ണിൽ ഇറക്കി കുഴിച്ചിടാൻ കൊണ്ടുപോകണം ഓ പനയും നടാറുണ്ട് പനയും നടന്നു പാലക്കാടിന്റെ മുഖമന്ത്രിയാണ് പന പന ഇല്ലാതായി വരികയാണ് പന പനിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ജലാംശത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് വേനൽക്കാലങ്ങളെ ജലസംഭരണി എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തൂക്കാൻ കുരികൾ കൂടി വെക്കുന്നു പനന്റെ പട്ട ഓല പനന്റെ പഴം ഓർഗാനിക് ഫുഡാണ് ഈ പനമ്പഴം ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ പട്ടിണി ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഈ പനം പനമ്പഴം കഴിച്ചിരുന്ന വെസ്പടക്കിണ്ടായിരുന്നു പനമ്പഴത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം കഴിച്ചിരുന്നു ആ ഇത് ഇതാണ് ഓർഗാനിക് ഫുഡാണത് അത് കഴിച്ചിരുന്നു അത്ര പവറാണത് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ പനന്റെ നൊങ്ങ് നൊങ്ങ് കഴിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പനന്റെ തടി വീട് കട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കും ഇരുമ്പാണെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകും പനന്റെ കട്ട ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ഇനി വരും തലമുറയ്ക്ക് പിടിക്കില്ല ഇല്ല ഇനി വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതായി വരിക ഓക്കെ ഇതിപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ സ്ഥലമാണോ ഇത് ഇതാണ് ശിവക്ഷേത്രം പിന്നാങ്കുറ്റി ശിവക്ഷേത്രം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് അനാഥയായി കിടന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഒരു ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ കിടന്നു ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം ആ കിണറിനെ കെട്ടി ആലിന് ആൾത്തറ കെട്ടി ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും അതിൽ കെട്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആലും വേപ്പും കോവളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് മലരന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം തുടക്കം ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതെ അതെ ശരിക്കും പാലാറിന്റെ വീട് കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് അത്രേ അപ്പൊ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ റോഡൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വളരെ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ റൂട്ടീൻസ് ഒക്കെ തെറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പം ഇന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നട അടച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഇനി എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് ബാലട്ടും പോയി സംഭവം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പോകണമെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അത് നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ടി വി ചാനലിലെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും
അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കോങ്ങാട്ടിലേക്ക് ബസ്സൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടൊക്കെയാണിത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാട്ടിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ആണ് അല്ലേ ആ പിന്നെ വലിയൊരു സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന കാട്ടിലെ തട്ടുകടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും പ്രശ്നമല്ല വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വർക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പലരും പോയാലും ആ സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരുന്ന പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അദ്ദേഹം എന്തായാലും വരട്ടെ വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ ആ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഫുൾ ടൈം വേറൊരു ഡ്രസ്സും അദ്ദേഹത്തിനില്ല പച്ചയുടെ വിവിധ ടോണുകൾ മാറും എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു കെട്ടുണ്ട് നെത്തിയിലൊരു കെട്ടുണ്ട് പച്ചയായിരിക്കും ഷേർട്ട് പച്ചയായിരിക്കും മുണ്ട് പച്ചയായിരിക്കും വേറെ തോർത്ത് മുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തിനുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പച്ചയായിരിക്കും പച്ച മാത്രം ധരിച്ചിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ബാലേട്ടൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം തൽക്കാലം ഫുഡ് കഴിക്കാം കാട്ടിലെ തട്ടുകടയിൽ എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ആലൻ്റെ വീടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൈ ജംഗ്ഷൻ കിട്ടിട്ടോ ഒരു കാടിനകത്ത് ഒരു വൈ ജംഗ്ഷനാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് റോങ് ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേൺ ഉണ്ട് ഒരു 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 വൈ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കാട്ടിനകത്ത് ഏകദേശം അതുപോലെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ആ സിനിമ റോങ് ടേൺ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ആ വൈ ജംഗ്ഷൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാട്ടിലെ തട്ടുകട അപ്പൊ നല്ല ദോശ കിട്ടി ദോശ കഴിക്കട്ടെ ഇവിടെ പൊറോട്ടയും ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാട്ടിലെ തട്ടുകടയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് മെനുവിൽ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നുമില്ല ഉച്ചക്ക് നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രേ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോ ബീബ്രോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വന്നു കേട്ടോ ഇടത്ത് നാട്ടുകാരയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിലിപ്പീൻസ് യാത്ര ശേഷം നമ്മുടെ തേർഡ് ഗിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അല്ലേ കുറെ പേര് നമ്മുടെ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലും അല്ലേ അതുപോലെ ബീബ്രോ സ്റ്റോറീസിന്റെ എന്റെ ചാനലിന്റെ കമന്റിലും വന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്ര എപ്പോഴാ എപ്പോഴാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളും ആ യാത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗിയർ അപ്പൊ എന്തായാലും തേർഡ് ഗിയർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആക്ച്വലി ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇവാലയിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് പണി വന്നത് അപ്പൊ ആ പണി ഒരു പത്ത് ദിവസം സമയം എടുക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് വർക്കുകളുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പണികളുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു പത്ത് ദിവസം സമയം എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ബീബ്രോയുടെ ഫോർട്ട് ഫിഗോ കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കാര്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് വന്ന് കഞ്ചിക്കോട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം പോയി താമസിച്ച ഷൈജു ബ്രോൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു അന്ന് രാത്രി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബാലേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ബാലേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും കണ്ടതിന് ശേഷം ആക്കാം നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം ബി ബ്രോൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാമ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ പോയ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും അവൻ അന്ന് കാണാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു വീഡിയോ ബാലേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സ്റ്റോറി ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം അധികം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസത്തെ ഒരു പ്ലാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ഗിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാം അതെ വണ്ടി ശരി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറപ്പെടും അപ്പൊ എന്തായാലും വരട്ടം വരുന്ന വരെ ഞങ്ങളൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം മോളെ പേരെന്താണ് കീർത്തന ബാലേട്ടന്റെ മകന്റെ മകൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ വന്നപ്പോ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഒന്നര നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ ഓക്കെ ഹ
ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഇത് ഐപാഡ് ആണ് എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് മൊബൈലാണ് ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇവനാണ് ആകെ കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കയ്യില് ബിരിയാണി ദോശ എന്റെ മണം ഉണ്ടാവും നോക്കി മലന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു പോയി വന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വരട്ടെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ കുറേയും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുസമ്പി കിട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മുസമ്പി ഒക്കെ അവർക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര വൃത്തിയിൽ കിട്ടോ മുസമ്പി അവരിങ്ങനെ കടിച്ച് കടിച്ച് തോലി കളഞ്ഞിട്ട് വളരെ വൃത്തിയിലാണ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ കാട്ടിലെ തട്ടുകടയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഇത്രേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ബാലേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഏതോ ഒരു നല്ല ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് സദ്യ സൂപ്പർ സദ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ബീബ്രോക്കും കഴിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും അത് കഴിക്കാം ബിരിയാണി തൽക്കാലം ബിരിയാണി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബീബ്രോക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും മലട്ടം കൊണ്ടുവന്നാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് സദ്യ കഴിക്കാം ഈ റോഡ് കണ്ടോ ഇത് മലമ്പുഴക്കുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ അതായത് മലമ്പുഴ എന്നുള്ളൊരു കനാൽ ഈ വഴി പോകുന്നുണ്ട് ആ കനാൽ സൈഡിൽ കൂടെ മലമ്പുഴ വരെ പോകുന്നൊരു വഴിയാണ് ഇത്രത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലമ്പുഴക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ വഴി മലമ്പുഴക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ വലട്ടം പറഞ്ഞു നിന്റെ ബിരിയാണി പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞു വലിയ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ബിരിയാണി അയക്കണമെന്നില്ല അത് തീരുമാനമായി സദ്യ അയക്കാം അതെ ബാലേട്ടൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വാ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐപാഡൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ആ സംശയം അവരാണ് തീർക്കും ചിലപ്പോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ സദ്യ അയക്കാം അതിനുശേഷം ബാലേട്ടന്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ ബിരിയാണി പോയാലും നമുക്ക് നഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ബാലണ്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേമായിരുന്നു ബാലണ്ട പ്രഥമനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സദ്യയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ബീബ്രോയും കഴിച്ചു ബാലട്ടന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് മരങ്ങൾ നടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ നടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ സംരക്ഷിക്കാനാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു മരം നട്ട് അതിന് വെള്ളം കൊടുത്ത് കന്നുകാലികൾ കടിക്കാതെ ഉണക്കപ്പുല്ലുകൾ കയറാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി വെക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുഴുവൻ അതേ കുഴിയിലാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാന സംരക്ഷണമാണ് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പക്ഷി ജന്തു ജാലങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ മരങ്ങൾ നട്ടുകൊടുക്കുന്നു കുടുംബമൊക്കെ ആരൊക്കെ കുടുംബം മൂന്ന് ഭാര്യ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികള് അവരുടെ ഭാര്യമാര് വേറെ കുട്ടികള് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സന്തോഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ വരേണ്ട സന്തോഷം ഈ ഭൂമിക്ക് തന്നെ സന്തോഷമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണെന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പലരും ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ വരട്ടം മതിക്കുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതിൽ ചെറിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വനമേത്ര അവാർഡ് അതാണ് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പുരസ്കാരം പി വി തമ്പി മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ജെ ജി പി അവാർഡ് ഭൂമി മിത്ര അവാർഡ് ആലുവി എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെറിയതും വലിയതുമായ ഒട്ടേറെ അവാർഡുകളുണ്ട് അവാർഡുകളുടെയും മൊമെന്റോകളുടെയും ഇവിടെ വീട്ടിൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു കബോർഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ മേശപ്പുറത്ത് ഞാൻ നിരത്തി വെച്ചേക്കാണ് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ എണ്ണം ഒരുപാട് വലിയ വലിയ അവാർഡുകളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു മരം നടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ മലയിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം മരം റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഈ വെയിലൊന്ന് ഒതുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മലയറിന്റെ കൂടെ മലയിലേക്ക് പോകാം അവിടുത്തെ കാഴ്ചയെ കാണാം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെ വണ്ടിയിൽ വിശ്രമിച്ചു ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു മണി രണ്ടര മണിയായി അപ്പത്തേക്കും ബാലേട്ടനും ഇവിടെ
ഇവിടെ ഈ തൈകളൊക്കെ നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ തൈകളൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ 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 ആ മുളയുണ്ട് പലതരം മുളകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോവാല്ലേ പണ്ട് തരിശായി കിടന്നൊരു പ്രദേശത്ത് കൂടി ഇന്ന് ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇരുവശത്തെയും കാടുപോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളെ ചൂണ്ടി ഇതെല്ലാം ഞാൻ നട്ടു വളർത്തിയതാണെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ അതിലും വലിയ തഗ്ഗ് ഡയലോഗ് വേറെ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വണ്ടി ഓടി ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ ബാലേട്ടന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് തരിശായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമി അധികം മരങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് തൈകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാട്ടം വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് പണി കിട്ടി അല്ലേ ഞാനും ബാലേട്ടനോടാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ മരം വെപ്പിച്ച ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ബാലേട്ടൻ ഈ സ്ഥലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയോ പേര് പറയോ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില മരങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പനകളും മറ്റു ചെടികളും എല്ലാം ആയി ബാലേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഇനി വരുമ്പോ ഇത് കാണണം എന്റെ ഇതിലായിട്ട് ഇലഞ്ഞി മരമാണ് ഇത് ഇലഞ്ഞി മരം ഓക്കെ ഓക്കെ നീ വെക്കുന്ന മരമാണ് ഇലഞ്ഞി മരം നിന്റെ നാളെന്താ എന്റെ തിരുവാതിരയാണ് ആണോ ഓരോ നാളുകാർക്കും ഓരോ മരം ഉണ്ടെന്ന് രാവിലെ ഭരട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ നാൾ ഭരണിയാണത്രേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭരണി നാളുകാരുടെ മരം നെല്ലി മരമാണത്രേ പക്ഷെ നെല്ലി മരം നമ്മൾ തൈ എടുത്തിട്ടില്ല തൽക്കാലം അപ്പോൾ സീതപ്പഴമുണ്ട് അതിന് തൈ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പഴമുള്ള മരം മതി അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പഴം കഴിക്കാലോ അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിടാം അല്ലേ ഇലഞ്ഞിയും സീതപ്പഴവും രണ്ടും കന്നുകാലികൾ കടിക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ അത്രേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലേ വാലേട്ടാ അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറെ പനയുടെ തൈകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള തൈകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെയൊക്കെ പോലെ ശരിക്കും ഒരു കാട് പോലെ ആവും ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടും കാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയൊരു പാറയാണ് ആ പാറയിൽ കുത്തനെ കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളൊരുപാട് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ കിതക്കുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യന് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ പാറയിൽ കുത്തനെയുള്ള പാറയിൽ ആ ചെടി തൈയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കയറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന കാടുകളിൽ ഒരുപാട് ശതമാനം മരം ഈ ബാലട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ ബാലട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച മരങ്ങളും നിലവിലുള്ള മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുമതലയും കൂടി ബാലട്ടം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാട് ശരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം മരങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ബാലട്ടം പറഞ്ഞത് ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കാടായതാണ
ഇനി കാടാകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്നാണ് വരട്ടം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ട് തൈ വെച്ചത് അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേ പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളുടെ തൈ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പനയുടെ തൈകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പനങ്കാട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേര് മീൻസ് ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന പേരതാണ് പനങ്കാട് ഭാവിയിൽ ഒരു പനങ്കാടായിട്ട് മാറും എന്തായാലും കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് അവർ പോയി ആ ഭാഗത്താണ് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള തൈ നടാൻ പോകുന്നത് ഒരു മരുഭൂമി വരെയായിരുന്നു ഓ ഇപ്പൊ അതിൽ മരങ്ങളെല്ലാം വളർന്ന് വലുതായി ശരിക്കും ഒരു കാടായി ഒരു കാടായി ആനകൾ വരെ താമസിച്ചു പോകാ പോകാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആനകൾ വന്നപ്പോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ആനകൾ വന്നത് അബദ്ധം ആയി അതുകൊണ്ട് മരം നട്ടത് കൊണ്ടുള്ള ആനകൾ വന്നത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയോ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു വലിയ പാറന്റെ മോളിൽ കയറിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഈ കാണുന്ന കാട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും തരിശായി കിടന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇദ്ദേഹം മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാട് രൂപപ്പെട്ട് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചുടിയമ്മേൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അയ്യർമല അയ്യർമലയുടെ അപ്പുറത്താണ് കലടിക്കോടം മല കലടിക്കോടം മല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ തരം മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആനകൾ വരെ ഈ ആ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യർമലയും കടന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ചുടിയമ്മലയുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ബാലേശൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കാട്ടിൽ രണ്ടോ നാലോ ദിവസം വന്നിട്ട് താമസിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചോക്കി പ്രത്യേകിച്ച് വനനശീകരണം അത്യാവശ്യം രൂക്ഷമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാടുകളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ചുമതലയിലാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ തിരക്കില്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുത്തരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊരു യോഗ ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ മിക്കവാറും മൃഗങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അതുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി തൈ നടാൻ നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു കുഴി വരട്ടതിനെ വിളിക്കുന്നത് മഴക്കുഴി എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ കുഴി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് മൂടി കിടക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ അപ്പോൾ വലട്ടം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ കോരിയെടുത്തിട്ട് ദേ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കെട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ പാറേൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മഴയില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടും കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ പാറയുടെ അവിടെയുണ്ട് ഈ ചുടിയ മലയിൽ ഇതുപോലെ കുറേ കുഴികൾ ഇങ്ങനെ ബാലേട്ടൻ കുഴികളാക്കി എടുത്തിട്ട് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് കണ്ട കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ബീബറൊക്കെ പണി കിട്ടി വെള്ളം എവിടെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താന്നുള്ളത് അല്ലേ പുണ്യാളത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണം കൊണ്ട് പുണ്യാളന് സ്വർഗം കിട്ടി സ്വർഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പുണ്യാളെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിഷായിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം മാരാഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്താ മനുഷ്യൻ നിനക്ക് സ്വർഗം എന്ന് തന്നില്ലേ ഞാൻ എന്നിട്ട് നീ എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമിയിലെ പച്ചപ്പ് ആ പച്ചപ്പിന് തൊട്ടും തലോടി മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട എന്നാണ് പുണ്യാളം പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗം അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുക പുണ്യാളം അത് വേണ്ട പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു മരം നടാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അപ്പം മരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പ്രവാചകൻ്റെ വചനം മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകൻ്റെ വചനം നാളെ അന്ത്യമാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു മരം നടൂ എന്നാണ് പ്രവാചകൻ്റെ വചനം നാളെ അന്ത്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്ന മരം നടന്നു അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ വരികളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് ഞാനൊരു കിളിയെ വളർത്തി കിളി വലുതായപ്പോൾ പറഞ്ഞുപോയി ഒരു അണ്ണാങ്കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി അണ്ണാങ്കുഞ്ഞ്
അപ്പൊ അവസാനത്തെ മല നട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കേട്ടോ മലട്ട മുമ്പിൽ നടന്നു അതെ നമ്മൾ കൈക്കോട്ടും ആ പാത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നാലെ ഉണ്ട് മലേൻ്റെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഫുള്ള് പച്ച മുണ്ടും പച്ച ഷർട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് ബാലേടിന് ബാലേടിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടില്ല പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ബാലേട്ടനാണ് ബാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് ഒരു കാട്ടിൽ ബാലേട്ടൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലേട്ടനെയും പ്രകൃതിയെയും നമുക്ക് വേറെ വേറെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാലേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലേട്ടനാണെന്ന് എന്തായാലും നമുക്കിനി വൈകുന്നേരത്തെ ഷിഫ്റ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ബാലേട്ടൻ പോകണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നാളെയും ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഭക്ഷണം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻസ് ഫ്രൂട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാലേട്ടൻ മുണ്ടൂർക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് അതും കൂടി കാണാം അങ്ങനെ ബാലേട്ടിൻ്റെ പുറകെ പോയി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടി കാണും മുണ്ടൂരെത്തി അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ ഹോൾസെയിൽ ഫ്രൂട്ട് കച്ചവട സ്ഥലത്ത് അവർ മാറ്റിവെച്ച ചെറിയ കുത്തോ പൊട്ടലുകളോ ഒക്കെയുള്ള പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ലതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പെറുക്കിയെടുത്തു മിക്കവാറും ബാലേട്ടൻ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് കൂട്ടാറുണ്ടത്രേ ഇന്നു പിന്നെ ബീബ്രോക്കായിരുന്നു ബാലേട്ടനെ സഹായിക്കാനുള്ള ചുമതല അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച പഴങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കഴുകി ജീപ്പിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീണ്ടും കാട്ടിലെത്തി അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ജീപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ എല്ലാവരും താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു രാവിലത്തെ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ജീപ്പിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രാത്രി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനുള്ളത്രേ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി ബാലേട്ടൻ ബാലേട്ടൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന കുറേ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും കുറേ ഉണ്ട് ന്യൂസുകളൊക്കെ വന്നത് മറ്റൊരു പ്രകൃതി സ്നേഹി പരിചയപ്പെടൂ അത് ശരി പച്ച മനുഷ്യൻ അത് ശരി പുസ്തകങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും ചോദ്യ പേപ്പറിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് വരട്ടൻ ഒരുപാട് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരട്ടൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ വരട്ടൻ നമ്പർ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അതെ വരട്ടൻ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരോ ബാലേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരട്ടൻ വിളിക്കാലോ ഇനി ഞങ്ങൾ പോവാണ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പോകും എന്നാലും ഇതൊക്കെയാണ് ബാലേട്ടൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇട്ടോ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ഇതിനൊക്കെ ചെലവുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്കും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഈ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ മരം നടേണ്ട എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ തൈ കളക്ട് ചെയ്യാനോ തൈ ആവശ്യ തൈൻ്റെ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലേട്ടം വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പരിപാടികൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്തായാലും ഇങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ബാലേട്ടൻ ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സഹകരിക്കാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലേ തീർച്ചയായും ഓക്കെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവർ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ആ അവരവരുടെ റോള് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ബാലേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബീബ്രോ സ്റ്റോറീസ് എന്ന ബീബ്രോൻ്റെ ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അതെടുത്ത് നോക്കുക നല്ല വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അല്ലേ ബൈ ബൈ ര